侯爷，乔连房，夫人，是他，我，乔连房，你好的很呐、啊，夫人，你误会了，姐，不是你看到的那样。孤男寡女，衣衫不整。你说我是误会，夫人，我真的是衣服被一个丫鬟给弄脏了，然后到这儿来烤干的。你要相信我呀，我可以找那个丫鬟来替我作证。大姐，出去，你先出去。气我吗？没想到你一个世家大小姐，竟全然不顾礼义廉耻，在我眼皮子底下，都敢做出这样不堪的事。我不是故意的，夫人。侯爷，我真的不是故意的，你相信我好不好？你可知这么做的后果？莲房，可是我们乔家的嫡女，你竟然让她进门为妾，罗元娘，你也太狠心了吧！我狠心，你女儿在我家，在我眼皮子底下做出此等不知廉耻之事，难道还想全身而退，让她做妾都是便宜她了？要么进府为妾，要么我将这件事情说出去。乔夫人，你自己选。你，表姐，表姐，你可是看着我们家莲房长大的呀，难道你就忍心？让我们家莲芳进门为妾吗，表姐？侯爷，这件事你看该怎么办？让莲芳先离开京师，等过段时间。再为他询问亲事，到时我们徐家也会为他听主。我，我愿意嫁给侯爷，哪怕是妾，我也愿意。此事非同小可，你可不能一时糊涂，误了终身呐、啊！听见了吗？啊，听见了吗？姨母，我知道你是为我好，但是我已经想清楚了。我愿意一辈子伺候侯爷，我愿意为妾。既然乔小姐对我们家侯爷如此情深意重，至死不渝，那我就不追究了。这事就这么定了。
每次点春堂开戏，我为了图清静，会到静安轩歇息。这一点你比谁都清楚。侯爷这话什么意思？我以为，我们夫妻，纵然做不到相濡以沫，但至少，也能相敬如宾。可如今剩下的，只有猜疑和算计。侯爷的意思是，今日之事，是我在算计你和乔连芳。别糟蹋我对你的情分。情分？你对我从来都只有夫妻之间的分，何曾有过情？难道是我绑着乔连芳入内院的？侯爷不去责怪那不知廉耻的贱人，竟然口口声声的质问我这个遭受羞辱的妻子是谁在糟践谁？今日之事，就算是我在算计，是我在演戏。你敢说那乔连芳从来就没有动过心思？你敢说母亲就从来没有动过心思？自从我病重以后，这乔家母女出现在府上的次数越来越多，但我从来没有动过。你若是肯信我多一分。今日之事，并可以不用发生。侯爷以为我想让它发生吗？侯爷以为我想在自己临终之前为你张罗纳妾。<笑>